ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം കുക്ക് മൈ സ്റ്റൈൽ എന്ന ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടുണ്ടോ ആയിട്ടാണ് നറുനണ്ടി ഹോം മെയ്ഡ് സിറപ്പാണ് ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നറുനണ്ടി ഹോം മെയ്ഡ് സിറപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് പരിചയപ്പെടാം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര അത് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ഇത് നറുനണ്ടി ഇത് കടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ പച്ചമരുന്ന് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഈ സാധനം ഈ ചെടി ഇല്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെടിയുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ വേരെടുത്താൽ മതി അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം കേട്ടോ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം മതി ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഏലയ്ക്ക ഒരു ഒരു അഞ്ച് ഏലയ്ക്കയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഹോം മെയ്ഡ് നറുനണ്ടി സിറപ്പ് വീട്ടിൽ തന്നെ ആദ്യം നമ്മുടെ നറുനണ്ടി ഒരു നൂറ് ഗ്രാം നറുനണ്ടി കിട്ടോ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയി നൂറ് ഗ്രാം നറുനണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൽ ഒരുപാട് അഴുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ അഴുക്കെല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ എടുക്കട്ടെ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഇത് വേറെ വെള്ളമാണ് മറ്റേ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതിൽ അഴുക്കും കൂടിയൊക്കെ പോകണം ഈ ചെളി പോലെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മണ്ണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ സീ ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നത് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ടുണ്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ മാറിയുണ്ടോ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നന്നായിട്ട് കഴുകി കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നാരി നറുനണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നന്നായിട്ട് കഴുകി കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ നറുനണ്ടിയും നമ്മുടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്കായും കൂടി രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഏ അപ്പോൾ ഞാൻ ഏലക്കായ ആദ്യം ഇടുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നറുനണ്ടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇടിച്ചിട്ട് നന്നായി ഇടിച്ച് ചതയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് ക്രഷാവണം അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനവും നമുക്ക് കിഴി കിട്ടണം കേട്ടോ കിഴി കെട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കിഴിയുടെ ഉള്ളിൽ കെട്ടിയിടും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് ക്രഷാവട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ നറുനിണ്ടി ചതച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇതാ ഇതുപോലെ ചതയ്ക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇതിൽ ചതച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നറുനിണ്ടിയും നമ്മുടെ കാടമവും എല്ലാം കൂടി ചതച്ച് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇനി ഞാനിത് കിഴി കെട്ടിയിട്ട് കാണിച്ചത് ഇത് ഒരു കിഴിയുടെ അകത്ത് കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിലിടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ കിഴി കെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ നമുക്ക് ഷുഗറിനെ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം കേട്ടോ കുറവാവരുത് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലാവരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഓക്കെ കാരണം കരിയാനുള്
ഒരു അര കിലോയോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഇത് കാരമലൈസ് ആവുന്നവരെയും കയ്യെടുക്കാതെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ കയ്യെടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഷുഗറാണ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കാരമലൈസ് ആവുന്ന വരെ വരെ വരെയും ഫ്രൈ ചെയ്യണം അതൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം കരിയരുത് കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും കരിഞ്ഞ സ്മെല്ല് ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് കയ്യെടുക്കാതെ തന്നെ കാരണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്ന് കാരമലൈസ് ആവുന്ന വരെ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കയ്യെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പൊതുവായിട്ട് ഒന്ന് ഉരുകി ഉരുകി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഉരുകി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനി ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ കയ്യെടുക്കാണ്ട് ഇളക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും അത് ശരിക്കും ഉരുകുള്ളൂ ഏകദേശം ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാം ഉരുകി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് ലിറ്റർ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലിറ്റർ ഇതിലേക്ക് സാവധാനം ഒഴിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഏ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഞാൻ വിടാതെ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യണേ അത്രയും നല്ലത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലിറ്റർ വളരെ സാവധാനം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചൊഴിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചൊഴിക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയൊക്കെ വരും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു അരക്കിലോ കൂടി പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് വളരെ സാവധാനം ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കുക ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അപ്പം ഞാൻ മൊത്തം രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം ഇനി ഒരു തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ കിഴി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ചതച്ച നറുനന്റി വേര് ചതച്ച കിഴിയാണിത് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇടുക അപ്പം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലുള്ള വേസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും പിന്നെ അതുപോലെ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിലേക്ക് അതിനകത്തേക്ക് പെടരുത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് കിഴിയിട്ടു ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ബോയിൽ ചെയ്ത് കുറുക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കണം കുറേ വറ്റണം എന്നാലേ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തുള്ളൂ ആ ഒരു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഇതാണ് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മുട്ടയുടെ വെള്ളം എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചസാരയുടെ അഴുക്കെല്ലാം മുട്ടയുടെ വെള്ളം പിടിച്ചെടുക്കും അപ്പം നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാനേക്ക് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരും പഞ്ചസാരയുടെ അഴുക്ക് മുഴുവൻ ഇത് വലിച്ചെടുക്കും ഈ അഴുക്കെല്ലാം കോരി മാറ്റണം വലിയ സ്പൂണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ടുണ്ട് കണ്ടാക്കും ഏകദേശം ഒരു നല്ലൊരു തിക്കായ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി നല്ല കളറും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ കിഴി ഈ കിടക്കുന്ന കിഴി നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാതെ തന്നെ അതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഈ കിഴി ഞാൻ മാറ്റുകയാണേ അപ്പോൾ ഞാൻ അരിച്ചെടുക്കാൻ പോകുകയാണ് 
ഞാനിത് തണുപ്പിച്ചു ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ തണുപ്പിച്ചു തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇത് നമുക്ക് ബോട്ടിലിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ കുപ്പിയാണ് ഏകദേശം ഒരു ലിറ്റർ കഴിഞ്ഞു ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ കുപ്പി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നര ലിറ്റർ ഹോം മെയ്ഡ് നടന്നണ്ടി സിറപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് 